Jangan menggagu menemparan Entah hitam lo Sino kau makin di Kau maiwan Tak hitam lebang Cek di leman Present Sing Sound the fun Di pesan tambahin Bari di mo ba alam Habang sa pun The podcast, mga estetya, the better in the body Give you the pinas, kami dito o may ari Tampal dito sa amin Meron din kitaan, parang tawag ng tanghalan Tama mga din yung singin bilang ka lang Feel in the blank, please huwag yung kalimutan Word ka na ba, happy hour na sumutan Oras ka lumitas, lagi di lang mabilis Happy hour sa tambahin, oras na nakakit Di any hour, tumangapang yung nagang activities Uli din siya, ganyan yung kalamat at Aming radyo maangas, may fiction na drama Sinula pang teatro, utak kay tinapat yan Ang hita ang e-sport, meron ring blue sports Di na tara sa galawan, para siya ang blue sport Kung yan ang alam mo, halina sumabay na tayo Halina sumayaw na tayo Halina tumambay na tayo sa Dito sa ating tambayan What's up mga katambays? My name is Justin and I'm your online captain in your podcast katambay. Together with my partner. Yes, I'm Tanya Rivera, you're another katambay and welcome to the first ever pilot launching of Tambayan Talks. Dito lang yan sa Tambayan TV. Yes. Ayan. So, ano ba yung mga ano partner? Ano ba yung mga pag-uusapan natin ngayon? Ano ba may idea ka mo? ganap ganap dito sa live natin ngayon. Um siguro ang alam ko lang na topic na um itatakal natin is all about business. Kung paano ba siya mag-start, kung ano pang natutulong niya, kung ano bang struggles ang kailangang pagdaanan bago maging successful. Pero pwede bang i-elaborate mo kung ano mang mangyayari sa atin ngayon? Ayan, tama ka dyan, Tanya. So, yun nga, nabanggit mo nga na yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa business, social media, success, growth, and mindset. So, masasabi ko lang kahit napadaan lang kayo dito sa live na to, sana magstay kayo, no? <laughs> dito sa live podcast oh, yes. natin ngayon. And, at, syempre, sa mga gusto makitambay, sana marami kayong matutunan. Kaya, wag, kang, wag na wag kayong aalis. Ayan. Yes. Tanya? And, alam ko, excited na tayo lahat makinig at matuto ngayong linggo. But before we start, We invited two special guests from OMSA who will share something with us and hopefully we will learn something from them at may apply natin ngayon habang nasa kanya-kanya sa tayong tahanan. Tama, so, tama. wala na pa tumpik-tumpik pa. Let's go. Welcome, JP and Jairis. Yeah. Yes. Welcome, guys. Ayan. So, hello ano? Hello po. Tara, simulan na natin. Hello. Hello po. Hello, hello, hello. Good afternoon. <laughs> at ayan, bago tayo magsimula, gusto ko lang tanungin at kamustahin ang buhay ng dalawang ito na si JP at Jairis. Kamusta naman tayo ngayon? So, ayan, okay naman yeah, po. Yung... Ikaw, J- ano, JP, kamusta ka naman ngayon? Sorry. Ano ulit? Okay. Um, naman po. Okay. It's, it's malapit mo matapos. Okay. Oh, so, medyo may onting technical error. So, ayan. So, siguro, um, simulan lang natin siguro dun sa una nating pag-uusapan ngayon. Jerod, pakishow mo ka on screen ang una nating pwede. Ayan. So, eto ba? Do you have an an experience running a business? Ikaw ba Tanya, may experience ka na ba? May experience ka na ba na magpatakbo ng business? Or kung may, meron ka man ngayon, maaari mo bang i-share yung current business mo? <laughs> ah, okay. So, ang experience ko nung kasi ang business namin is Tjamis. It's a small business na um it's a terno pajama, terno shorts, locally made by our tailors talaga. 
And pati yung tela, dito na din talaga ginawa. So, uh, experience ko, talaga mahirap siya sa una. Mahirap magpakilala ng pangalan. Mahirap makuha yung trust ng mga tao. Mahirap yung inventory and so on. Lahat naman talaga dumadaan doon. Pero for sure naman, worth it naman yung lahat sa dulo. And um, siguro ang, nag, ang nag-influence sa akin na simulan yung... Um, Simulan yung small business na to is my family. Kasi nagkaroon nung 2019 nung nag-start yung pandemic, um, syempre nasa short tayo, no? Nag, um, tight yung budget natin. And syempre sa kagustuhan mo makatulong sa parents mo, um, ayun, talaga mag-iisip ka kung paano mo pa iikutin yung pera mo talaga. Kayo, meron ba kayo experience in running a business? Ako personally, ngayon, yung business ko ngayon, ano lang ako eh, medyo small business lang naman siya. Uh, retailer ako ng loading business from Telepreneur Corporation. So, sabi ko lang din, hindi naman ako ganun kapasyon eh talaga sa pagbibusiness. Parang, ano lang, sa ngayon ah, sa ngayon, di pa ako ganun kapasyon eh. Parang gusto ko lang kasi, gusto ko ma-experience eh. Pero, yes. when it comes to business talaga, wala, po, wala pa akong specific goal. Ano yung gusto kong business, ganun. So, aside from that, nag-try din ako mag-financial advisor from International wow. Marketing Group. Pero, <laughs> yes, ano rin siya, other side business rin, side hustle, ganun. Pero sa ngayon, ano, nag-temporarily stop ako kasi, ayun, ang hirap i-juggle ng academics. And then, yung, ito, itong pag-business na to. Kaya, yung iba, sobrang nakakalib din yung mga ibang nga. Eh. Mga katulad nating mga studyante na, may work din, tapos pinagsasabay yes. itong studies na to. Yung, alam mo yung kumakayad talaga. Ang hirap nun. <laughs> Pero, <laughs> tingin ko, ano, siguro sa ngayon, medyo snowflake, snowflake pa ako eh. Kasi, parang hindi ko pa ganun kayang iyan eh. Pero, syempre naman, darating din naman tayo sa, ano, sa, Ito. anong tawag mo dun. Darating din tayo sa point na yun, di ba? So, ayan. Ikaw ba, JP? May experience ka na ba sa pagbibusiness? May business ka na ba ngayon? Um, ever since po, simula po, simula po bata hanggang ngayon. Wala pa po akong experience uh, when it comes po into running a taxi business. <laughs> <laughs> pero if anything po, uh, hindi, meron, nagkaroon po ng instance pero hindi po talaga ako yung may direct na may hawak ng business. Um, I helped my sister oh. po doon sa kanya pong uh, business nung last year po nung nag-peak po yung pandemic yes. and ano po ako po yung nag ano nag-handle po nung process yung talagang direct handle po nung paggawa ng mga meet pay tsaka po yung sa mga payments kasi siya po yung nag um, nag-aano ng mga advertisements para po sa mga tao-tao and pagkuha po ng mga materials pero um, as you as I am po I hope that this talk po will help me to gain experience kung paano po mag ng business Yes, yeah, tama nice yan. <laughs> How about you, Jairis? Naman, <laughs> Wala po akong first-hand experience in running a business. Pero yung mom ko po, meron po siyang own business sa province namin. So, dun po nag-help po ako sa paggawa ng flyers. And ngayon pong pandemic, yung aunt ko po, nag-start din siya ng business niya. And ngayon po, tumutulong po ako sa paggawa um, po ng mga binibenta niya. So, yun lang po yung experience ko right now. Yes. At kung tutusin, tignan mo, Justin, no? Sa simpleng tulong nila sa parents or sa siblings nila, ang malaking bagay na yun para sa kanila. Kasi talagang pag nagbe-business ka, hindi siya kaya na isang tao lang. For sure, they appreciate every little support that you give. Na kaya sila nagpo-continue sa business nila. And... Of course, nagkaka um, idea na rin si JP and Jairis kung paano na mag um, mag start and build ng isang business. Tama, tama diyan kanya. Kasi alam mo yung mga ganyang experiences, yung mga small experiences na ganyan. Pwede mo pang magamit 'yan sa ano eh, sa future businesses mo pa eh. 'Di ba? Mas parang yes. magiging ready diyan ka na huhul mo. <laughs> Ayun. Yes, I agree. So, so, And going to uh, our next question, Jared, maaari mo bang ilipat ang ating next question? Ayan. So this next question, Tanya, pwede mo bang basahin, Tanya? So when was the first time you started to get into business? Ayan. Ayan, sasagot. Siyempre ako 
Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Okay. So, first time, actually, nung grade school pa ako. Pero hindi ko siya business. Um, business siya ng tita ko. Small business lang din. Then, um, binigyan niya ako siguro five pieces. Ganyan. Alam mo yung egg na brand ng mga pouches, ng mga pouches. Oh. <laughs> <laughs> Binibenta ko yun sa school. Pero grade school pa ako, grade 2 or 3. Tapos, oh. eh, syempre, bawal, bawal magbenta sa school. So, kakalabitin mo lang yung, ano, yung mga kaklase mo. <laughs> yung mga kaklase mo. Baka nagpupuslit ng, ano, dyan. Oo. Ang sabi ni Tag ko yung, ano, eh, yung pagbenta. Pero, at least oh. naman, um, dahil dun sa experience ko na yun, natuto rin naman ako kung paano, kung paano, um, tumubo ng ganito yung pera mo, oh. kung paano magbenta, mag-sales talk, and so on. Pero ang very first um, small business ko ng pera ko lang ha, na walang inambag yung parents ko ko nun, is nung September 2019 na no, nag-start yung pandemic. Ayun. So, basic ko nun, since, <laughs> since tight yung budget ng <laughs> family nga, katulad ng sinabi ko oh. kanina, Ayoko naman dumating sa point na maungutang kami para may makain, di ba? So, nag-isip ako, nag-step up ako, nag-isip ako kung para oh. makaikot yung pera. Yes. And surprisingly, <laughs> nagustuhan ko yung mga terno pajamas, which is, oh. which we named as T-Jammies. Letter T, because lahat kami sa family, letter nagsistart sa letter T. Then, jammies, kasi pajama, ganyan. Oh. Then, and, Napili namin yung terno pajamas because we find comfort every time we wear it. Kaya sobrang press ko na ang relaxing and iko pa may mili ng design and all. And it's not just because it's trendy since nasa bahay nga lang tayo. So madalas ako pang bahay tayo. But napili namin yun because we want um, people to find comfort then by wearing, you know, pang pambahay. Diba? Ang pikit na kasi ng buhay ngayon oh. eh. So, kailangan ba maski pati yung suit mo, bibigatan mo pa? I mean, diba? Get? So, kaya... Tama, tama. Nakita yes, ko ngayon and... mga designs ng pijamis. Ang ganda kaya ng mga designs nun. Yes! <laughs> Uy, salamat! May discount ka dito. <laughs> Order na ba ako? And of course, natutulungan diba, din naman natin. Diba, mga viewers yun. natin yun? Oh, oh. sige. And of course, natutulungan din naman natin yung mga local tailors natin na yung iba na walang din ng trabaho. So, ayan. Nakakatulong din naman tayo at the same time, kumikita rin tayo. Kayo, mag-share din naman kayo ng experience nyo. Oh, sige ako naman. Actually, nag-try ako mag, ano, mag-business simula nung elementary. Elementary ako, nagpupulol pa ako. <laughs> ayan, elementary ako, <laughs> nag-first start ako mag-business. Ayun din, uh, na-influence ako ng mga pinsan ko. Ayun nga, mga small business lang. Kung ano yung business na meron ako ngayon, tungkol lang din sa loading. Yun din yung naging pinakauna kong business noon. So, yun nga, sabi ko nga kanina, parang kaya gusto kong mag-business, gusto ko lang rin kumita. Pero hindi pa ako yung ganun ka-passionate talaga. Parang wala lang. Parang gusto ko lang experience kung kumita, ganun. Gusto ko magka-pera eh. <laughs> Tapos, <laughs> ayun, after yun, after nung elementary, high school naman. High school, um, Naging business ko naman nun, Leche Flan. Nagbibenta ako ng Leche Flan sa school. <laughs> May mga kaklase ako, marami rin nag-order din sa akin ng Leche Flan. Yung si Mama yung gumagawa ng Leche Flan. Ayo, one shout out. Oo, oh, <laughs> shout out kay Mama. Andun ngayon kumakain sila eh. So, kita naman sa background ko rin. Andun, andun sila sa so, kusina kumakain. So, kung ano yung ginagawa, ginagawa ko ngayon, naririnig din nila dito kaya medyo nakakahiya. <laughs> So, ayan. After naman nun, after nung uh, business ko na legit nun nung high school, edi dumating yung senior high. So, medyo ano kasi ako eh, medyo techie-techie ako eh. Ang dami kong p- pinaggagagawa sa buhay. Ang dami kong dinidiscover. So, ang binabenta ko naman nun, yung mga premium accounts. Kunwari, yung mga Netflix, yung mga Spotify, ganun. So, ayun. Yun lang. Basically, yun lang talaga yung ano. Nag, naging influence sa akin na mag-business. Tapos yung father ko naman, parang sinabi niya sa akin before mag-college na try ko na lang daw mag-business course. So yun, sinubuhan ko naman. And masaya naman dito, ang dami ko rin naman natututunan tungkol sa business. And wala rin kasi kami yes. ano, history nung ano, history nung mga may negosyo talaga. So kung 
kung ako yung ano, ako yung magiging pinaka first na magiging negosyante dito sa bloodline namin, di ba? So, ito naman, <laughs> ano, JP and Jairis, ano naman yung experience nyo? Ano yung first time na, ano, kung meron man or hit, wala. Share naman kayo. <laughs> uh, yun lang po talaga yun, sa so, milk tea. Yun lang po inaalala ko na nag-engage po ako sa isang business. Pero if ano po, yung magmamagbebenta-benta po and the initiate po. Oh. May naalala po ako nung nasa junior high school pa po ako, nag nag ano po kami, nag-start po kami ng Graham Balls na pagbebenta wow. po ng ginagawa. Oo, iyon na alala ko po. Sa amin din meron din noon eh. Ginagawa. Ayun po. Di ba yung mga ano, yung mga mga club club ng bawat mga subject ng high school tayo, di ba? Oh, like, meron din mga ganun eh. Oh. <laughs> Gibenta ng Graham Balls, nagbebenta. Meron meron nung klase doon, nagbebenta pa ng mga pizza. Tapos yung mga basta ang sasarap, may mga munchkins pa ganun. Oh, mga homemade. <laughs> Kasi sobrang solid talaga yung mga klase ko rin ng high school, mga negosyante rin yung iba doon eh. Tapos yes, Ayan. Ikaw naman, Jairis. May ano ba? Ano ba yung first time mo ano? Kahit nung high school ka pa or ano, basta na experience mo ano bang ano? First time na um, yung pinaka na experience ko po sa school pagka pro meron coming projects na kailangan magbenta ganun po. Tapos pagka rin po yung parents ko po may pinapagawa sa akin, tumutulong ako. Tapos ngayon din po yung sa aunt ko, nagbebenta po siya ng lanyard ng face mask. Ngayon tumutulong pa ako sa paggawa. Wow. So yun po. At talaga nga naman, eh, necessity pa naman yung ano, no, yung lanyard for face mask. Kailangan yung tuwing lalapat tayo. Yes, that's a good idea. Nag-crochet po kami ng cousin ko. Wow. Uy, alam mo, talent yun. Kasi wala akong talent sa ganyan. Wala akong talaga akong talent sa ganyan. Tsaka, kailangan mo na matiting patience dyan talaga. Yes po. Ayun, saludo ako sa inyong lahat. Okay, next tama, tama. question. Palakpakan natin yung mga yan. Yes. <laughs> Palakpakan muna natin bago tayo mag-next question. <laughs> Ayan, so next, next question. question. Sige, ako na magbabasa. Okay. okay. What tips can you advise for starting up a business? Ayan, sino unang gusto magbigay ng tips? Ikaw, Tanya, gusto mo ba? <laughs> o, sige, sige, ako na. <laughs> o, sige, ikaw muna. Uh, ang tip ko to start a business is always remember your goals kasi it will keep you motivated. Um, katulad ko, ano ba yung goal ko kung bakit ko stinort yung tijamis? Um, I want, I want, ayoko na, ano, um, ayoko na ma-short kami. Ayoko yung dadating sa point nga na mangungutang kami para may pangkain, ganun. Uh, so, oh. ang goal ko is mapaikat yung pera. Ganon. And minsan napapagod ako, pero once na naiisip ko yung yung goal ko na yon yung dahilan ko kung bakit ko stinort yun, namamotivate ako na sige, gagawin ko ulit to, uh, magsusupply ako ulit, and then kung mapagod man, ganon lang. Paikot-ikot lang talaga, nagiging routine lang siya. Kayo? Yeah, tama. O sige, ako naman mag-share. So yung sa akin yung tip ko, ah, uh, Ilang just start yun. Tsaka yun din, sabi mo kanina, depending on your goal. Yun din, isa pa yun. Kasi, um, para sa akin kasi meron ano eh. Ito, I'm not in the position to share this kasi wala pa naman talaga ako nung parang matatag na business. Base lang to sa mga uh, nare-research ko lang rin or nababasa sa mga libro. Ganyan. And natututunan din sa mga, syempre, sa mga YouTube and mga seminars din na ginagawa ng FEU. And, Ayan, meron kasi tayong two types of business na ano, yung mga common ones. Ito yung parang, kunwari, benta ka ng clothes, shoes, food, services, etc. Parang ano lang siya, just for the sake of daily living or just something na passionate ka. Parang katulad lang yes. rin ng mga ibang tao, ganun. Tapos meron din akong isa na mas malaki pa, mas parang type ng business na mas bigger. Yeah, parang in English ko lang ata. Ayun, ito yung ano, yung startup. So kung sino man sa inyo nanonood ng startup, talagang grabe talaga yung kay drama na yun. Isa yun sa mga oh. nagpa-inspire din sa akin eh. Kasi 
isa rin ako sa taong may, ano, may crazy idea na gusto kong maging maging mataas or maging magkaroon ng sariling kum- kumpanya someday. So, ayan. So, kung wala kayong idea kung ano ibig sabihin ng startup, ito yung basically um, where you aim to go big, you are innovating something with a deeper sense of purpose. Kung baka may value siya sa tao, as well as solving the most important problems na kinakaharap dito sa mundo natin. Kung baka, um, kung tatayo ka ng kumpanya mo, tapos aalamin mo kung ano yung why mo, bakit mo siya ginagawa, and para saan, di ba? So yan, speaking of startup, if I'm not mistaken, meron din tayong ano, meron tayong sariling incubator for startups. Meaning yung incubator, sila yung nag, nag nangangalaga sa mga startups natin, nag-guide para maging, wow. para maging ano, <laughs> para maging <laughs> talagang totoo yung kumpanya nila, di ba? And ayun, yes. so yun may mga crazy ideas dyan na gusto nyong gawing reality someday and make it a company, why not, di ba? For example, yan, sila ano yan, sila Steve Jobs, sila Bill Gates, and si Jack Ma, di ba? Ibig sabihin ng mga talagang startups na sobrang tinde. <laughs> Naka-inspire yung mga tao <laughs> na yun. Ayan. So, ikaw, JP, ano yung mga ma-advise mo sa mga gustong mag-start ng kanilang business? Kesyo, malet man, or may crazy idea na magtayo ng startup or something. Basta, kung ano yung magbibigay mong advice. Yes, yeah, share your tips. tips. Mm, yung, ma- yung mga uh, advice ko po, or magbibigay ko pong tips sa mga magsa-start up para ng business. At pwede ko rin po ito ma-apply sa sarili ko. Is, um, never be scared po na mag-trial and error. Marami po kasing nag-iisip na pag-trial and error, por- baka po kasi puro failures lang. Pero po, yun niya, yung failures oh. po, magli- eventually maglilid po siya sa success. And um, alam po natin na you don't want to do something that isn't you. Maghanap po tayo ng, yung business na gagawin natin is dapat nagsusot po siya sa personality natin. Kasi po kapag yes. uh, suited po siya sa personality natin, yung work po na yun, um, you will enjoy every second of it. Po. Po. Tama. Nakaka-inspire naman yun. <laughs> <laughs> parang ngayon pa lang, parang ngayon pa lang ang dami ko na natutunan, wala pa tayo sa kalahati. <laughs> Ikaw naman, Jairis. Um, sa so tingin ko po, kailangan passionate ka sa ginagawa mo. Kasi marami po tayo madadaanan na challenges. And as long as passionate ka po sa gusto niyong gawin sa mga ginagawa niyo, magko-continue pa rin po kayo. Tapos, yeah. kailangan din po, meron kayong big vision. So, gusto nyong gawin. So, gusto nyong makita sa sarili nyo para magtuloy-tuloy nga po kayo sa business nyo. Yan po. Totoo. Ayan. Tignan mo, Justin, no? Isipin mo, oh. uh, wala pa silang nasa start ng any business. Pero, yung mga tips and advice na sinabi nila, parang makikita mo, um, kung paano sila mag-handle ng business na, I mean, paano pa kaya sila pag na may business na? Di ba? Mas, mas maganda yung ano eh, mas maganda yung mas maaga silang ma, ma-expose sa mga ganito. Kasi yes. hindi naman habang buhay nagtatrabaho tayo eh. And syempre, di ba, mas okay yung meron kang iba't ibang klase ng income. May business ka na um, kikita ka talaga kahit hindi mo pagtrabahuan o kaya naman kung ikaw yung mismo business owner na ikaw rin yung nag-handle, at least may mga tao ka na gumagawa or nagtatrabaho para sa'yo. ba? Diba? Totoo. Siyempre kasi And, dream din naman natin na maging boss one day. Diba? Oh, di ba talaga na-imagine yung sarili ko na maging ano eh, na maging nagtatrabaho lang para sa iba eh, maging professional na ano. Mm-hmm. <laughs> Siguro kukuha ko na experience. <laughs> Tatagal lang ako ng mga ilang taon, mag-ipon ako onti. Pero yung makikita ko yung sarili ko na tatagal ng mahabang pano na nagtatrabaho para sa iba. Dito mm-hmm. lagi. <laughs> Piling oh, ko nakikita ko yung man. sarili ko na ano eh. Piling ko nakikita ko yung sarili ko na CEO. Ganun. Wow. May ari ng isang malaking kumpanya. Isang sikat na startup. <laughs> oh. <laughs> Ganun, startup pa lang. Tapos oh, biglang magbubong. Oh, hindi. It was Kiplian. Ayan. So, yeah, next one naman. Next question. Okay, next Balik. question, please. Go naman tayo sa next question. Tanya, basahin mo naman, Tanya. Okay, what tips can you advise for business owners? So, kanina kasi, ang tinanong natin is, 
tips or advice for starting a business. Ngayon naman, yeah. tips or advice for business owners. Kayo, kayo magsimula. <laughs> Sige, ako na lang una magsisimula ulit. So, sa mga, ano, sa mga business owners na siguro, ito, when you are earning enough already, siguro, ano, learn how to manage your personal finances. So, ito, ito rin yung natutunan ko sa, ano, eh, sa international marketing group. Wow! <laughs> Kahit nag-temporarily stop ako mag-financial advisor. So, yun, give muna kayo ng emergency fund. Three to six months, di ba? Yun, tapos get yourself in... Uh, get yourself insured only if you are a breadwinner. So, syempre, maraming factors yung kailangan i-consider bago ka kumbuha ng insurance, syempre. Pero, ang problema kasi kadalasan sa ano, most of the Filipinos talaga, yung parang nakikip nila sa insurance, parang ano eh, parang scam, di ba? Ganun. Mm-hmm. Yun, yung, yun yung isang way na makakadulong din sa family nila. Once na ma-dead sila, <laughs> manawag na masana, di ba? <laughs> Yeah. So, yun. yun yung pangsalo nila sa family nila. Yun yung purpose ng insurance nila. And then, ano ba ba? Have different sources of passive income. Huwag ka lang mag-focus sa isa. Dapat marami yan. Hindi lang, kunwari may isa kang negosyo. So, hindi ka lang mag-focus dun. Build ka rin namin yung assets na mag-generate ng more money para sa'yo. So, for example na lang din. For example ng mga ibang asset. Yung, ano ba? Mga stock market, ganun. cryptocurrency, real estate, yun, invest ka yun. Diba? So, if, if ever naman, ikaw yung type ng person na ano, high risk taker, tsaka may jaga ka talaga matutunan yung mga technical skills sa market, galo ng market yes. in real time, gusto mo kumita ng mabilis, then do trading. Ayan, stock trading, cryptocurrency trading. Pero yun, for sure, siguro yung iba dito, hindi na naiintindihan yung sinasabi ko. Oh, Pero yeah, mas maganda kung ano, kung matutunan niya talaga 'yun. Pero siyempre, lahat naman ng bagay kailangan pag-aralan ng mabuti. So medyo risky yeah. kasi talaga 'yung mga ano, mga ganun, mga investment. So 'yun 'yung parang so, naging investment. Ano, eh. Mukhang marami ka nang natutunan, marami ka nang nabasa. So pwede na makaturo naman ako after nito, no? Hindi <laughs> 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 pero yeah. thing is Um, si Justin uh, kasi matagal niya na ako siya push na basahin mo to, pag-aralan mo yan, panoorin mo to. Pero ako na yung lahat naka-no. So, alam mo yon may dalawa kasing, yes, may dalawa kasing tao yan. Pag yung isa, tuturuan mo, um, gusto niya matuto pero hindi siya gumagawa ng way. So, hindi siya magiging successful. Yung isa naman, para lang siya nangangarap na gusto niya maging mayaman uh, pero hindi ginagawa. Ang isa naman, gusto niya matuto and gumagawa siya ng way. Ayun yung mga madalas na nagtatagumpay talaga. So, for sure, ako yung una. <laughs> <laughs> Maganda siya talaga yung take action. Pero ako rin na, to be honest, hindi pa naman ako ganun ka. Siyempre, estudyante pa lang tayo eh. So, habang yes. nag-aaral tayo, mas mabuti na pag-aralan muna talaga natin yung mga bagay. Para once na magkaroon na tayo ng ng income, ba? Diba? Kaya na natin ma-execute yung mga ganang bagay. And, yes. Ayun. Ayun kasi yung difference natin sa previous generation, ba? Diba? Sa oh. Kaysa sa generation natin ngayon. Yung dati kasi, walang mga, in, wala silang parang mga nagtutok sa kanila, nag-guide na dapat ganito gawin mo sa pera mo, ito yung mga investments, mga assets, ganyan. Ngayon, ang dami na nagsisilabasan. So, grab the opportunity to learn talaga. So, para, sobrang dami na talaga. Kahit sa YouTube, di ba? YouTube pa lang, dami oh, na oh, natututunan. Eh. Yes. Parang kumbaga, kahit sa mga, books. ano, <laughs> sa mga libro <laughs> din. Yung mga libro, Totoo. kala ko dati corny yung mga ganun. Siyempre, nagbabasa ako. Mm-hmm. Masyado namang malalim yung mga wordings dyan sa libro na, na ganyan. Pero yung <laughs> sa totoo lang, pag nagbasa ka ng libro, parang ano eh, parang ka nagda-download ng sobrang laking experience ng tao na yun. Sa so, tinagal na yes. ng experience niya na nasa libro na, parang ini-install mo lang sa utak mo ng mga kung ilang araw mo lang babasahin, gano'n. Ang dami mo matututunan. <laughs> Di ba? Totoo. Okay, so curious lang ako. Gusto kong tanungin si JP at Jairis kung may mga napupuntahan ba sila ng mga seminars about startups or um, makikinig ba sila sa YouTube, nanonood ba sila, or yung alam mo yun, nagpapatulong sila. Ganon. Uh-huh. 
Simulan natin kay JP. <laughs> okay. Sa mga napano po, sa mga napuntahan po ba, ay mga napanood po, napuntahan na workshops po mga ganun. Oh, yes, yes. Wala May experience ka na naman mo ganun. Prior workshops, po, seminars. Ka, wala pa po. Prior mm-hmm. din. Nung, nung napunta lang po ako dito sa OMSA, doon lang po ako na-introduce sa mga ganun. Uy, talaga wow. naman. Grabe talaga. <laughs> <laughs> Grabe talaga yung OMSA. Grabe talaga yung OMSA. Ang lahat kong tulong. Yun. So yun, siyempre talagang malaking tulong talaga yung mga org, no? Kasi dami nilang ano eh, dami nilang pinapaseminar eh, mga ini-invite na guest speaker. So, Totoo. Ayan. Yung mga hindi mo nagagawa dati, napapagawa na OMSA sa'yo. <laughs> yeah, talaga nung malakas talaga ang OMSA. <laughs> okay, next question please. Next Lahat, question. Mas pakibate din. What is your dream niche of business you would want to pursue someday? Ayan. Tanya, ikaw muna. <laughs> ano yung pinaka <laughs> pinapangarap mong business? Siguro sa future, ganun. Um, yung family ko kasi, uh, dream namin talaga na magkaroon ng farm or ng lot, ganyan. Then, ibibenta oh. namin. Kasi, di ba maganda investment yun? Kasi habang tumatagal, tumataas yung rate ng value. Lupa. Yes, oh. So, hopefully once na nakagraduate ako, yun ang gagawin ko focus ko. For sure. Wow. Mark my word. <laughs> wow. Yan, ako yun. naman siguro para sa akin. Wala pa hindi ko pa alam eh. Hanggang ngayon ano eh, parang puro ano lang muna ako, eh. puro knowledge eh. Siyempre, hindi pa tayo nakakadabas eh. May COVID. <laughs> <laughs> Di ba tayo nakaka-explore ng ano eh, yung real life talaga eh, yung outside ng yes. pagiging estudyante. So, sa tingin yes. ko, baka mahanap lang rin natin along the way yon Pero syempre, gusto kong gawin yung something na magbibigay sa community, nung sense of purpose talaga. And yun nga, sya- sa- nasabi ko nga kanina na ano, gusto kong magkaroon ng malaking company para <laughs> <laughs> so yun, nung nagbibigay ako ng purpose, gano'n ako mag-isip eh. Crazy crazy na mm-hmm. dito. Alam mo, okay lang naman na wala ka pang dream business in the future, di ba? Kasi hindi naman talaga uh, yung minamit na dito. Kailangan alam mo rin talaga yung mga ginagawa. Bawat detal- detalye ng ano eh, ng business. So, kailangan talaga pag-isipan. Ayun, JP so, and Nile, kailangan. JP? <laughs> Hello po. Um, for, ano po. For my dream niche po of a business, um, two things po um, comes to my mind po lagi is one, uh, yung first po is a uh, pharmaceutical franchise po and pangalawa is simply car wash po. Um, yeah. Para po doon sa, ano, sa car wash po, kasi po, uh, kaya po yung naisip ko is because of my father po um meron po siya ex- extensive knowledge sa mga kotse po kung ano po yung dapat gamitin sa ganto kung paano po papagandahin and lagi po siyang nagkikwento about doon and i want to use it po para po ano kahit po ganto po yung sa age nila may ma-enjoy po sila at may yes. ma-enjoy yes. ko rin po kasi na, nag- nagbabad po kami and yeah. um ano po for the pharmaceutical naman po since i am interested in medicine um yung mga makakatrabaho ko po na mga professional license ma-i-interact makakapag-interact po sa kanila and may matututunan may, may matututunan din po ako kasi kasama ko po sila sa workplace and okay. pareha po yun na gumagamit ng communication skills and yung mga interest ko po and tulad um nag uh, nag-a-apply po doon yung sinabi ko kasi yun po yun po yung dalawa Ayan, palakpakan natin si JP. <laughs> yes. Ikaw naman. Hands. Ako po, gusto ko yung nagka-comfort sa akin habang ginagawa ko. Tapos, nakakatulong din po sa iba. So, yung gusto, dahil gusto ko po talaga yung designing. So, parang gusto ko po yung um, mag-design po ng presentations. Bibenta ko na lang po. Tapos ngayon din po yung crochet, um, makakatulong din po yun sa iba dahil yung lanyard po. So baka ipursue ko rin po yung business ng aunt ko po in the future. Ganun. So ang laki rin talaga na influence. Ang laki rin talaga na influence ng family, no? 
na nagiging decisions mo sa buhay, hindi lang naman in, in general, pati na rin sa business. So, actually, ano eh, may gusto ko kong i-share eh. O oh, sige, go, share ako. Tignan ko kung, <laughs> tignan ko kung nandito pa yung magic na yun. Lumabas ba? Oy! Ayan! <laughs> Ayan! So, wait lang, lalapit natin sa screen noon. Ayan, kita ba? Kita naman sa screen. Ayan. Yeah. So, meron ako nabasang ano, meron ako nabasang libro kay Robert Kiyosaki, yung Cash Flow Quadrant. Ayan. So, explain ko lang to, no, nang pinakasimple lang. Meron tayong letter E dyan, employee. Yung S, yung specialist. Yung B, yung big business. Yung I, yung investors. So, most of the people talaga na tayo, tulad natin, who are going to school, are programmed to be an E. To get a nice, secure, and safe job. Yan, maging employee. And then yung S naman, yung sa specialist. For example, nito yung mga lawyer, medical doctors, mga small business person. Ayan, so, yung mga nasa side na dyan, usually, ito yung mga tao na nasa middle class and nasa um, low class, if my term is right. Pero yan, yes. usually, yung mga nagtatrabaho na yun, the more na nagpo-promote sila, tumataas yung um, salary nila. Mas mataas din yung binabayaran nilang mga taxes. Kaya I recommend talaga and I encourage you na mag, mag-transition kayo dito sa business and then dun sa pagiging investor. Kasi if you have a big business na, big business owner, you own the system eh. Parang ayan nga oh, that works for you. Ibig sabihin, yes. pag na-establish mo na yan, sila na yung nagtatrabaho para sa sa'yo. ba diba? mm-hmm. <laughs> Tapos, hindi mo na kailangan magpakahira para sa pera. Nag-earn ka na ng passive income sa ganyan. Tapos, kailangan mo maging professional investor para syempre masustain mo kung, or ma, ma, tama, masustain mo yung mga gusto mong wants and syempre yung needs na rin nang hindi ka mangungutang or malulubog sa utang. And syempre yung mga nandito sa BNI, mas less yung mga taxes nila dyan. The more you earn, the less you pay for the taxes. Dahil nga syempre, pag meron kang sarili mong corporation, mas mababa yung mga taxes na inaano natin dyan, binabayaran. And dun din sa pagiging investor. Ayan. <laughs> so yun, medyo, medyo nakakapagod ang salita. Ayan. Kaya nga, ano eh, that's why the rich are getting richer and the poor are getting poorer talaga. Kapag nag-stay lang tayo sa, ano, sa nice, secure, and safe job. Pero wala nang problema dun. Um, siguro yes. yun lang talaga, may mga pagkakataon lang rin talaga na hindi natin siyempre masasabi. Siyempre, yung iba, laki sa gantong environment na no access to learnings and then yung iba, laki naman talaga sa ano, parang exposed na talaga sa mga environment na may alam tungkol sa pagbibusiness. So, hindi rin natin talaga masisisi, kaya ayun. Ayan. Oh, example mo na lang din yung sarili mo, no, Joss? Kasi sinabi oh. mo kanina, um, mananatiling mayaman yung mga mayaman na. Then, mananatiling mahirap yung mga mahirap if wala silang ginawa. Tama, no? Um, example yep, yep. ko na rin yung sa'yo. Kasi, <laughs> kung nabasin mo kanina, wala kang, yung environment, environment mo, walang background sa mga business. Di ba? Tama? Yep, yep. So, yes. So, naging example ka nila na nag-step up ka kasi um, meron kang mga learnings or knowledge about to, uh, starting a business, investments, ganyan. So, sa tingin mo, nai-inspire mo ba yung pamilya mo na mag-invest na rin? <laughs> sa tingin ko, hindi pa. Kasi personal, hindi pa ako nag start talaga eh, na mm-hmm. mag-invest. Kasi wala pa akong pera eh. <laughs> wala pa akong pera <laughs> ngayon. Hindi na. Kung sabi mo na sa kanila, Oh, nasasabi ko na naman sa kanila. Yan naman yung kinagandaan doon. Yes. Tapos okay. meron pa, meron pa pala. Meron pa akong sasabihin, may isang quote akong nabasa. Napanood ko to sa ano eh, sa, sa talk ni, ano, ni Steve Jobs. Nung siguro mga sobrang tagal na nito bago pa sabihin yung Apple computers. Sabi niya doon, those people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who actually do. So yan, huwag na yung mag-ano, siyempre. Panatiliin nyo lang yung mga crazy ideas nyo. 
Alagyan nyo ng action. Yun yung parang tumutak din sa akin sa sinabi ni Steve Jobs. Kaya talaga nakaka-inspire talaga pag ano, panood nyo yung mga commencement nila, Steve Jobs nila, Bill Gates nila, ano, grabe. <laughs> so sobrang <laughs> dami mo na mo nabasa. Ang dami mo na rin na-share. For sure naman magiging successful ka one day. And we are all, you know, we are all waiting for your success then. <laughs> Siyempre naman, lahat tayo magiging successful ka balang yes. araw. Okay, do we, do we have any questions? Next. Uh, next, next question. Ito naman. So, natapos yeah. na yung business natin. Punta naman tayo sa social media. Ano mo meron sa social okay. media? Ano mo sasabi mo dito, Tanya? Ang um, social media para sa akin kasi ano siya eh, parang ingay. Ingay in a good way, ingay in a bad way. Um, in a ba- in a good way, kasi pwede pwede ko siyang an- ano yun, promotion for your business for free. Um, doon mo rin na-express yung salili mo. Freely rin. And in a bad way, kasi um, nandiyan yung mga criticisms, mga inget-inget, yung parang kada po kada po sa isang oh. tao, di ba? Uh, uh, doon din mapipilit yung insecurities mo. Ganon. Ayan. So, syempre, kakatapos ko lang magsalita. Try naman muna natin tanungin si JP. Yes. <laughs> Ayan. Napagod ako magsalita eh. JP, ano yung sa tingin mo yung parang ano, tulong mong social media sa'yo? Sa mga ba? Oh. Ba? Diba? Ano? Paano social ba? Social media. Hmm. So, sa tingin ko po, yung positive side po ng social media is ngayon po ah, since nasa ano po, ongoing po yung pandemic is, uh, nagiging way po siya for the integration ng distance communication po and um, nakakatulong din po siya na maging aware po yung mga tao sa environment niya at saka yung sa situation po na nangyayari and yung isa po na ano, isa po sa mga pinakamalaking tulong po ng social media ngayon is eto po, yung mga webinars po na kinakonduct is nakikita po natin na nakakapag-share po tayo ng mga content na essential po para sa growth natin. Pero yun nga po, however, sa cons po ng social media is nagkakaroon po ng exploitation, mga falsification, fabrication, false news po ng mga information. Ha? And marami pong nadideceive. At pwede pong uh, mag-reach po siya to the point na nagkakaroon po ng mga identity theft and information related crime. Sadly po, kakarot po. Galing, galing ng explanation. Pinagalak ko natin. JP and Jairis. How about you, Yung pros po ng social media, marami ka pong matututunan doon. Yung, kunwari po, may mababasa po kayong post about something na onti lang po yung alam niyo dati. So, ma-widen po yung knowledge niya about something. Tapos, nun, katulad nga po nung sabi ni Kuya JP, meron po mga webinars na pwede kayong pasukan sa social media na marami kayong matututunan din. Pero yung isang pong cons, yung isa pong con pala ng social media, yung sobrang bilis po mag-spread ng fake news to the point na hindi na po minsan mapigilan yung mga sinasabi ng tao. Kaya kailangan po talaga maging careful sa lahat ng sabihin mo social media and yung mga ipopost nyo po. Ayan. Ito. Tama, tama. So sa akin, ano ba? Para sa akin. <laughs> so, yun nga. Gaya rin ng mga sinabi nyo. Nasabi nyo na eh. <laughs> Pero yun nga, yung mga pros nga yan. Ito naman. Yung mga pros nga yan, yun, magagamit mo rin naman siyempre sa business. Kung meron kang any kind of business, makapagbenta ka through social media. Kaya lang sa cons, ang dami rin minsan toxic, toxicity dyan eh. Diba? Yes. Ay, sabi ni Jairis kanina yung mga fake news. Tapos yung sabi naman ni JP kanina yung mga falsification ba yun? Tama ba? <laughs> Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ayun. Sobrang minsan nagiging toxic din talaga yung social media. And minsan din ginagamit siya para, alam mo yun, isa mga masasamang bagay. <laughs> Ganon. Mm. Um, so, so, ang lesson naman dyan, pamili ka ng source mo. Huwag ka maniniwala sa mga fake news. 
'di ba? At saka kung may makikita ka man nag-aaway sa online, sa social media, wag mo nang wag ka na magsama pa. Kasi isipin mo na lang yung oo, isipin mo na lang yung taong victim, parang ang victim na po rin sa kanya. So, sana na mawala naman naka-experience yun sa atin, no? <laughs> So, ayan, going to our next question. Yes. Ayan, ayan. How does social media affect your life? Tanya. Wow. Kaya mo na yan. <laughs> Ikaw mo na mauna. <laughs> okay. Um, during high school kasi, since na all-girls school ako, galing ako dun, um, syempre, marami insecurities. Di ba? Kaming mga babae. So, nung nagpo-post ako sa social media um pagpasok ko ng school bigla parang napapag-usapan ako na feeling mo ganda yun na lang pa cool so na experience ko talaga yon so um natutuwa ko sa social media na makipagkompetensya sa iba yung kailangan ko i-level ko yung sarili ko doon and siguro factor na rin is middle child kasi ako so sabi nila, kulang sa attention or whatsoever. Pero, um, social media rin naman ang nagpa-feel sa akin na I don't need to validate myself through others. Um, parang okay na ako ng, eto lang, nang walang edit, nang di oh. kailangan ng pasikat, ganyan. And, at least na-overcome din ko, na-overcome ko din naman yun ng mag-isa. Ayun. Oh. <laughs> Ayun, anong epekto ng social media sa buhay niya? Sa akin, ano, parang, ano, syempre ngayon, mas kailangan natin ngayong pandemic itong mga social media na to para mas makapag-connect tayo. Ayun, mas, yes. ano, mas nagiging ano tayo? Nagiging connected? <laughs> ano ba? Mm. Ano ba yung kakakita sa akin? Siguro minsan, ano, mi- minsan, wait lang, nawala ako. <laughs> Ayun. <laughs> Minsan ano talaga, minsan nagiging toxic lang talaga para sa akin yung social media. Kaya hindi ako masyadong nagaano, kumagamit. Sobrang madala no. lang talaga ganun. Usually ano lang, Facebook lang ganun, Messenger. Tapos wala na, hindi ko na iintindihan. Hindi <laughs> na ako masyado magbubuhas ng iba. Kasi yun, sobrang ano, nakaano siya ng mental health. Nakaka drain. Ayun. Yes. Ikaw ba JP and Jairis? Ano yung nagpa-apekto sa inyo sa social media? Ano yung bagay na paano kayo naapektuhan ng social media? Um, as a student po, kasi lagi po siya, kailangan namin mag-aral. <coughs> mag-aral. Um, <laughs> uh, so ako, lagi po ako nakatotok. <laughs> lagi po ako nakatotok sa social media. Siyempre po, yung educator po sa mga interest po, um, yun po, For hours po, for many hours, naka, nandun lang po ako habang nag-scroll up and down po. Nakakalimutan ko po na may kailangan po akong gawin and <laughs> nagka-crump po ako up to the deadline Nakikita ko. ko yung sarili ko sa'yo ah. <laughs> <laughs> yung pag-scroll mo pa lang ng mga 20 minutes sa Facebook, aabot na ng mga 2 hours. <laughs> Oo, oh, ganun din ako. <laughs> Pero yun Ikaw nga, kung kaya ko na-swipe, ayun. Ay, sorry, sorry. Sana po wala. <laughs> sige, sige, go, go, go. Um, kahit yeah, po, JV, go, JV. Kaya ko ng mga information online, um, kahit po ganun, bineverify ko po yun, syempre. And on the positive side, nakahasa po yung critical thinking natin. Ayan, kulang pa kanya. JV. Grabe talaga yun. <laughs> Ikaw naman, Jairis. Ano naman yung, ano, naging apekto sa'yo ng social media? Ako po kasi nung bata ko, lahat po talaga nang lumabas sa isip ko, sabihin ko agad. Tapos yung social media po, natuto po ako na maging sensitive sa mga sabihin ko at saka sa nararamdaman ng mga tao. Kasi minsan po kung ano yung pinapakita nila sa social media, iba po yan sa totoong nararamdaman nila. So, yun po natuto talaga ako maging careful sa mga sabihin ko. Yun. Yes. Oh. Palakpakan natin. <laughs> When may na-add na ako. Sige, sige. Kasi, um, di ba nabanggit ko kanina na meron nga kami ng pijamis. So, eh wala naman kasi kami yung physical store talaga. So, ang social media naging daan para makakuha kami ng customers. 
'di ba? Parang imagine mo ang laking tulong nito sa atin kasi ito nako-continue na rin natin yung school because of um, the internet and dahil sa social media, nakakausap natin ng uh, mga relatives natin sa malayong lugar. Ay nakatod ng sinabi um, mo kanina, kino-connect nila tayo. Not just um dito sa Philippines but worldwide din. Siguro nga kung walang Facebook, ano eh, mahirap tayo makakuha ng information lalo na pag nasa college tayo. No? Paano kaya yung mga older generations na wala pang social media? Yung mga oh, announcements totoo. sa mga college universities, siguro, paano kaya yun? <laughs> diba sabi nga nila, na madala sila pupunta sa library kasi wala pang Google oh. that time. Talagang libro lang, sobrang tiyaga. Talagang paggagawa sila ng thesis, grabe yung tiyaga nila dun. Diba? Yes, totoo. And uh, because of social media, marami rin namang umaangat talaga ng mga tao. Including yung mga YouTubers, mga nagbablog, um, oh. ano pag, mga nagtitiktok, ganyan. <laughs> so kayo ba, madalas pa kayo mag-tiktok din? Uy, ano yun? Hindi ko nga alam yun eh. Ano ba yung tiktok na yan? Hindi <laughs> ko alam eh. Kayo, JP and Jairis. Nagtitiktok Feeling ko si JP at si Jairis nagtitiktok tong dalawang to. <laughs> Nananood lang po. Ay, nakita ko may post kay. <laughs> <laughs> Stalker ka. <laughs> Kahit walang account. <laughs> si JP, hindi ko nagtitiktok na si JP. Lang tiktok lang po para sa campaign po. So then, how to go government? Oh my God. Uh, <laughs> <laughs> Parang napilitan <And>, lang, no? <laughs> okay. So, and going to our last two questions, no? Okay. Jerod, pwede mo bang ilipat na yung question na natin yan? So, punta naman tayo sa success. Ako na magbabasa. Ah, oh, sige. What is the definition of success for you? Ikaw muna, Zana. Wow. Zana. <laughs> um, <laughs> okay. <laughs> <laughs> para hindi mo ko pinigyan ng ano, ngayon tayo para mag-isip. <laughs> okay. Success. Maroon na ang mga iyak pa ako dito. Um, success for me, it's not all about money. Ito yung ano eh, mga small achievements mo na kung bakit ka napunta sa ganitong estado ng buhay mo ngayon. Uh, success, oh. ayun yung mga hindi ba? <laughs> success, ito yung mga hindi nakikita ng mga tao. Diba? Parang, Nasa syempre... Nasa likod ng camera, parang ganun, diba? Ayun, totoo. <laughs> Huli ka dyan. Behind the scenes. <laughs> yes. Yung mga nakikita kasi ng mga tao, mga finished product na, parang dun sila nagpo-congratulate. Um, totoo. Diba? Dun sila napapansin. Pero for me, ang success sa akin, yung struggle ko na, um, kunyari, gumawa ng logo para sa T-Jamies. Um, pag... <clears throat> magkumuha ng mga suppliers, ganyan. And yung mga, yung small, mga small things talaga, no? Oo. Small things talaga yung parang nag, nagiging, ano mo, parang nafe-feel mo na success, ganyan. Oo, hindi siya yung, ano, hindi siya yung finished product na eh, for me. So kayo, ano ba yung definition of success para sa inyo? Sa akin, ano, siguro pag contento ka na sa kung ano meron ka. Ah. <laughs> ako, sa tingin ko, hindi pa ako contento eh, hindi pa ako oh, contento. Coming from you. Siguro pag, pag naabot ko yung, na-achieve ko yung ano, level ng kakontentuhan sa buhay ko, <laughs> doon ko mafe-feel na successful na. Pero syempre, ang dami ko pa mga gustong ma-achieve eh. Dato. Eh, marami pa ang mga gustong maabot sa buhay. Ikaw ba, JP, Jairis, ano ba yung success, ay definition ng success para sa inyo? Mm, success. Ganun, lalim po ng word. <laughs> um, <laughs> my own definition po ng success is when you have a goal po, you keep moving forward to it no matter how slow or hard it is. Kasi po, every inch you move po, um, I consider it po as a success. Wow! Palakpakan natin yan! Bang, grabe! Nakakas po, kahit gano'ng karami failures man po yung nangyari, is mapahon ka po dun. 
keep going on po and each step po is yun na po yung mismong success or achievement. With that, you yourself will be success itself. Galing, galing. Ang ganda ng explanation niya. Uy, kami lang to. Huwag ganon. Ikaw naman, Jairis. Para sa inyo naman. Jairis. Para sa akin po yung success is yung katulad po nang sabi ni Kuya Justin. Pag satisfied ka na po sa gawa niyo. Kahit hindi sobrang galing, sobrang ganda nung gawa mo. As long as na-content ka na dun sa ginawa mo. Yun, I think, na-success na po yun. Yan, yeah, palakpakan natin yun si Jairis. <laughs> Ayan. So, ano ba? Ayan. Going to our next question, Jaron, pwede mo bang ilipat yung question na yun? Ayun. Where do you see yourself 10 years from now? Well, ba't ganda yung mga tanong mo? <laughs> Pang-interview, di ba? At least nare-ready ka na para pag nag-apply ka ng trabaho mo. Ayan, para kang nag- Ay, ganun ba yun? Ipapainterview sa HR. Oo oh, naman. <laughs> HR pala. Oh, sige. Oh, sige, ikaw muna. Okay. So, um, I'm 24 now. I'm turning 24 this September. Pero secret lang yun. <laughs> and then, so 10 years. So, mga 34 na ako. Um, siguro naman nakikita ko yung sarili ko na binibuild yung pangarap namin. Siguro, lupa. Di pala siguro, lupa. Um, nagsistart na akong mag-ipon. Um, oh. For sure naman na may work na rin naman ako noon. Hindi um, pa naman ako ano, financially ready na mag-move out ng bahay. Pero for sure naman pinag-iipunan na yung investment. Ganyan. Yan. Palakpakan natin. Yan. <laughs> kayo, kayo. Anong nakikita nyo sa sarili nyo 10 years from now? Ako, para sa akin, nakikita ko yung sarili ko, siguro, uh, parang maging ano lang, maging mga katotohanan. Yung nakikita mm-hmm. kong, ano, siguro meron akong stable job. Tapos, um, yun nga, unti-unti kong binibuild din yung financial, ano, financial literacy ba yung tawag doon? <laughs> Basta yun, yung sa personal finances ko, yan. Or, pwede rin nag-work ako sa isang startup, ganun. Ganun ko na-imagine sa sarili ko, eh. Yes. Tapos meron ako mga side hustle ng mga other businesses pa. And, ayun. Ayun, yun, doon ko nakikita yung sarili ko mga 10 years from now. Wow. Ikaw ba, ano? Ikaw ba? Oo naman. Kaya, PN Diaries. 10 years from now po. 18. Yes. 10, 20. Oh, mat. <laughs> um, ano po? Um... I still see myself po na studying medicine pa rin po. Because I enjoy studying po. Eh, oh my god. <laughs> However, dahil po sa, ano, sa mga experience ko po dito sa OBSA, um, nag-extend po yung vision ko po na baka po habang nag-aaral po ako, pwede po akong mag-extend um, ko po yung reach ko, magtutulong po ako sa parents ko or sa ate ko or sa mga friends ko rin po na mag-open po ng mga business. Para po, Hindi lang po ako mag-depend sa parents ko on my ano, financial yes. needs po sa medical school. Yeah. Yan. Grabe talaga. <laughs> Grabe talaga. Ang galing niya. Ako nga wala akong masagot na gano'n. <laughs> ang galing niya. Ang galing, yes, ang galing. Ito naman, Jairis. Yes. Ako po siguro 10 years from now, nagda-thrive pa rin po towards my goals. Tapos po, still finding myself pa rin po. Um, nag-grow pa rin po ako nun, sigurado po. And yun, sana po nag-work na rin po ako 10 years from now. Para po makatulong din po ako sa parents ko. Yun po. Yes. At yes. yung pag-grow naman as individual, hindi naman yan, um, kunyari, uh, after 10 years, um, nag-grow ka na. Hindi naman ganun yun, ba? Lifetime naman talaga. Totoo, totoo. Yes, agree. Ag- agree, agree. Siyempre, at ayun, Tanya, ba alam mo na, ang ganda naman ako na pag-uusapan natin ngayon sa totoo lang. Ikaw yes. ba, ano ba yung mga natutunan mo? Parang, 
ano yung natutunan mo sa buong mga pinag-usapan natin simula kanina na nagsimula tayo dun sa business hanggang dito sa definition ng <laughs> success. Ano ba yung um, natutunan mo? Ba't ba kasi ako yung una? Hindi, <laughs> 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 joke lang. Um, sa tinamin namin ng mga sinabi natin, natutunan ko lahat ng mga sinabi ni JP. Hindi, <laughs> joke lang. Hindi, <laughs> 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 joke lang. Sinamorize na. Um, so, ang ganda ng mga topics nga natin. Um, wala nga akong nalista na kung ano yung mga natutunan ko, mga narinig ko na galing sa inyong tatlo. Um, siguro, ang natutunan ko na lang is huwag tayo ma-destruct na ma-achieve natin yung goals natin. Kasi once na-destructed ka, mawawala ka na dun sa, sa way mo eh. Parang mahirap na kasi mabalik yung sarili mo pag nawala ka. So, don't get distracted and just focus on your goals talaga kasi katulad na sabi ko kanina yun yung motivation mo na to keep going ganun kayo tama ano yung, ano yung mga natutunan mo ako rin sobrang dami ng mga pinagsasabi natin kanina hindi ko na rin naintindihan yung... sa dami ng post mo wala ko na lista doon wala na rin ako naintindihan eh De, pero sig- oh. ano, siguro yung natutunan ko sa buong pinag-usapan natin ngayon yun nga, yung nabanggit mo rin, yung parang ano, focus ka lang, tapos ano pa ba? Ayun, lahat naman ng bagay na pag-aaralan yan eh. At saka, yes. siguro dagdag ko na rin yung ano, kahit hindi, hindi ko ito nasabi kanina, dagdag ko na lang ngayon. Yung one step at a time lang talaga towards yung sa goal na yun. At saka, yes. ayun, huwag mong hayaan yung failure na kumain sa'yo. <laughs> And, ayun, sa tingin ko, yun yung natutunan ko. Ikaw ba, JP and Jairis? Ano ba yung sa tingin nyo natutunan nyo sa napag-usapan natin? Hmm. Uh, sa loob po ng one hour na to, um, na-realize ko po na meron pong vast and whole new world po outside po sa comfort zone. Na kailangan po natin mag-step Ayan. out dun po para po ma-pursue po natin yung mga gusto natin. And, maklaim po yung success para po sa business. Yes. Every step po um, should be um, thought of carefully to progress. Um, and ito na lang po one last sentence. Do what you do best as your strengths, personality, and ideals will carry you and do that. Yes! Yes! Actually, yan talaga yung katagunan ko. Ginaya ako ni JP. <laughs> <laughs> Ayun, so, <laughs> si JP pa rin ang gaya. Uh, same kami na natutunan, kaya copy-paste na lang. <laughs> Para sa iyo naman, Jairis, ano yung mga natutunan mo sa tagal nating nag-uusap dito? <laughs> natutunan ko po na struggles really is a part of life po and yung growth po natin. Hindi po natin yun may iwasan. So as long as you keep doing what you love and um, you have your goals po, you will be successful po in the future. Yeah, yeah ang yeah. galing din ang sagot ni Jairi. Isa pa to, kanya na ganyan talaga na sa doon ko. Ako din eh, ganun din eh. <laughs> diba? Lapa Copy paste lang, lang tayo eh. <laughs> Palit tayo kayo host. Kami <laughs> <laughs> <Or> guest. <laughs> Ayan. Mukha, mukha kasi tayong guest na naging host lang. Sorry guys. <laughs> Kaya ngayon parang mukha tayong napilitan lang eh. <laughs> Sorry, napagpad lang po talaga kami. <laughs> And yes. Ito yun, uh, maraming maraming salamat sa panonood at pagsubaybay dito sa Tambayan Talks. Siyempre bago tayo magtapos, baka may gusto kayong i-shoutout. Tanya, baka may gusto kayong i-shoutout. Yes! Um, please do check and follow our Instagram account at tjamis, double M. Ayan. <laughs> Tapos, uh, <laughs> ayan. maraming maraming salamat sa mga viewers natin ngayon na sumusuport ang subong yeah. FU community sa tatlong campuses ng Alabang Tech and Diliman. At syempre, sa OMSA na bumubuo ng programang ito. Ay! Nakalimutan ko pala, bago pala, bago pala natin i-end bro- broadcast to. Ay, ako'y nabubulol na. <laughs> Happy birthday pala sa ating Miss President na si Jemmy na Yes. Yes. Happy birthday. Happy birthday, Ang ating buwan Happy birthday, Ang ating buwan Happy birthday, President. Woo! Yes. Isang yes. slice lang po kayo na. <laughs> <laughs> Ayan. 
Okay, masaya tayo. Masaya tayo. Masaya tayo. Masaya. Ang ating social media account. Yes, and also, <laughs> don't forget to follow us on our social media accounts. It's already posted at the bottom of your screens below. Yan, tama. Uh, FU Diliman Omsa on Facebook and YouTube. And at Omsa underscore FU Diliman on Twitter and Instagram. Once again, I would like to thank our guests for today, JP and Jairis, for taking time to participate in this event. Also, thank you to my co-host, Justin. Yes, yes, it was naman, a pleasure to be working with you. And thank you so much and we hope to see you again soon. Stay safe and always keep the faith in him. Thank you. Yes. Bye. Thank you, Bye. See you in the next segment. Thank you, Yes. <laughs> thank you, guys. Bye. Bye. Sino na pang teatro o takay pinapagyan Ang kita ang e-sport, pero ring real sports Di na tara sa galawan para sa old school Kung yan ang hanap mo, halin na sumabay na tayo Halin na sumayaw na tayo Halin na tumambay na tayo sa Dito sa ating tambayan Dito sa ating tambayan